मैं अजय यादव आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार आपके अपने YouTube चैनल डेली अकेडमी पर आप सबका स्वागत है और पिछली क्लास में मैंने रेशियो एंड प्रपोशन पढ़ाए थे तो आज भी रेशियो एंड प्रपोशन ही आपको पढ़ाया जाएगा और रेशियो एंड प्रपोशन में आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आय और व्यय पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आपको बताया जाएगा और ताकि आपको पता चले कि आय और व्यय पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं कभी कभी अल्टरनेट आय रेशियो एंड प्रपोशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे दो से तीन क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं अर्थमेटिक बहुत जरूरी होते हैं तो वो मैं अभी बताऊँगा लेकिन मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल uh, कहानी सुनाता हूँ ताकि आपको पढ़ डे मतलब आप घर पे रहें मोटिवेट रहें एकदम आप लोग खुश रहें ताकि जो लॉकडाउन बढ़ रहे एक्सटेंड हो रहे हैं उनका आप फायदा उठाएं घर पे रहें मोटिवेट रहें कि तभी आप कुछ कर पाएंगे तो कहानी आप सब नाम जानते होंगे जियो कंपनी के बारे में मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो के बारे में सब लोग जानते होंगे तो जियो की जो कहानी यह है कि हम सब लोग मार्केट में 2017 में आए हुए जियो का फोन मतलब मोबाइल सिम के बारे में जानते हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी जो है कहानी ये है कि मुकेश अंबानी ने दो हज़ार और नौ के आसपास उसके बारे में जब सोचना शुरू किया था तो कहा जाता है कि देखो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है तो मुकेश अम्बानी ने जब दो हज़ार में उसके बारे में जब सोचा तो सबसे पहले जो काम था उन्होंने नेटवर्क बिछाना शुरू किया फिर उसके बाद धीरे धीरे सेटेलाइट उस उन्होंने लॉन्च की फिर समुद्र में उन्होंने मतलब फाइबर बिछवाए होंगे फिर इस सब प्रोसेस के बाद धीरे धीरे गुजरने के बाद उन्होंने ये इतना टाइम करने में उन्हें सात आठ साल नौ साल लगे थे और उसके बाद जो टाइम वो हुआ था दो हज़ार सत्रह एट द एंड में आता है जब उन्होंने जियो फोन जियो नंबर के सिम को लॉन्च किया था तो दुनिया जियो सिम के बारे में बोल जाती है उनकी पिछली वाली मेहनत को कोई नहीं जानती और इतना सब करने के लिए संयम बहुत ज़रूरी थी और उस पीरियड में देखो एक चीज़ होता है जब आप उस पीरियड में जब जियो फोन का मतलब उन्होंने विचार में सोचा होगा जब जियो के नेटवर्क पे वर्क करें वो जब जियो फाइबर समुद्र में लगा रहे हुए तो उस समय जो उनका उस टाइम जो पीरियड था उस समय उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम रही होगी जियो के नंबर से वो जीरो रही होगी लेकिन तब भी वो काम करते रहे और सात आठ साल बाद उन्हें मतलब उस जब उन्होंने इनिशिएट भी किया तो शुरुआती कुछ महीनों के लिए उन्होंने फ्री किस जियो का नंबर दिया और उसके बाद पूरी मार्केट में जब बाद में धीरे धीरे मार्केट उन्होंने पूरी कवर की तब जाके हम सबसे और आप सबसे वो एक सौ पचास रुपये पर महीने का लेते हैं तो सोचो बहुत बड़ी रकम भी नहीं लेते हैं लेकिन उन्होंने तो कहने का मतलब ये है मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इंसान जब आप सफलता किसी चीज़ को मिलती है तो आप सफलता मत देखें उसके पीछे की मेहनत को देखें और जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते खासकर स्पेशली एग्जाम की तैयारी कर रहे होते उसमें जो टाइम पीरियड आपका लगता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते जब आप तैयारी कर रहे होते वो किसी को दिखता नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखता है लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत की है सही डायरेक्शन में मेहनत की है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो सबको दिखाई देता है और वो सबको सरप्राइज भी करता है इसलिए कहा जाता है कि सफलता जो होती है वो हमारे कर्मों पर डिपेंड होती है इसलिए काम अपने पूरा साइलेंटली करिए आप 2017 में जियो फोन आने से पहले किसी को भनक तक नहीं थी लेकिन जियो के नेटवर्क पे उसके हर काम किए जा रहे थे मार्केट में लोगों को भनक नहीं थी और 2017 में रैंडमली ऐसा मतलब एक दिन आता है जब जियो का फोन का अनाउंस कर दिया जाता है सेम उसी प्रकार होता है कि आपके एग्जाम आज पोस्टपोन्ड हो सकते हैं एक्सटेंड हो सकते हैं कैंसिल नहीं हुए वो आज नहीं तो कल एग्जाम होने वाले हैं आप मेहनत करते रहो वो जब भी होंगे जिस दिन भी होंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है तो आप घर पे रहें मोटिवेट रहें खुद से रहें पढ़ाई जरूर करते रहें ठीक है पढ़ाई करने की ज़रूरत है इसलिए जो एग्जाम होता है जो हम जब नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं जब तो हमें हमेशा एक चीज़ बोलते हैं जो लोग तैयारी करते हैं वो आप जॉब करने गए तो ऐसा नहीं होता है आज आपने तैयारी की और कल ही आपकी जॉब लगी नहीं उसके लिए टाइम पीरियड लगता है और आपको उतना मतलब करना पड़ेगा तो वो आप किसी भी अच्छी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है आप अंबानी को देखिए अडानी को देखिए गैस पाइप की जो लाइन बिछी है किसी ने सोचा नहीं होगा घर घर में पाइप बिछेगी और गैस की पाइप आपके हमारे घर में आ जाएगी तो उसके पीछे जो अंबानी और अडानी का जो टाइम पीरियड लगा होगा उसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं तो उस टाइम को सोचिए तभी सफलता मिलती है तो सफलता टाइम टेकिंग होती है सफलता कोई एक मतलब इवेंट नहीं है कि आपने आज उठे और मतलब उसको इवेंट बनाए और आप सफल हो गए नहीं सफलता जो होती है एक प्रोसेस होती है तो इस कहानी से आप सीखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ और आप मैं जो पढ़ाऊँगा आय और व्यय पर खर्च पर आधारित प्रेस रेशियो को पहला क्वेश्चन आपको मतलब एकदम आराम आराम से बताता हूँ बेसिक से बताता हूँ फिर उसके बाद उसका साथ ट्रिक भी बताऊँगा आज 
तो आप उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करोगे ठीक है तो आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान से देखो आज जो मैं बताने वाला हूँ अगर आपसे कोई पूछेगा वो कौन से टाइप है तो आप बताओगे आय और बे पर आधारित प्रश्न आय और बे पर आधारित प्रश्न है बहुत आसान से क्वेश्चन होता है लेकिन पेपर रेलवे में बहुत आते हैं जिस पे क्वेश्चन आते ही आते आधारित प्रश्न ये आपका जो है टाइप है तो आय और बे पर आधारित प्रश्न है इसमें से क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन से ही मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्वेश्चन नंबर एक आप देखें जो आपको स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर एक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप उसे एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ें फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको किया जाएगा ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर एक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप कैसे करोगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद आप उसको करने को देखो कैसे किया जाएगा क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात तीन अनुपात पांच है तथा इनके खर्चों का अनुपात एक अनुपात पांच है यदि दोनों प्रत्येक सौ रुपए बचाते हैं तो इनकी आय क्या है ये हमको बताना है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तीन दो मेथड होते हैं पहला मैं बेसिक से बताता हूँ बेसिक भी जानो आप क्योंकि बेसिक जरूरी है और उसके बाद जो तो मैं आपको मेथड बताता हूँ वो सबसे बेस्ट है आप उसी को एडॉप्ट करो देखो सबसे पहले तो आप ये करोगे बोर्ड पे देखते रहे ऐसे किया जाएगा ऐसे क्वेश्चनों को इसके करने के कई तरीके हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे इसका सोल्यूशन देखो सोल्यूशन कैसे किया जाएगा यहाँ पर आपका ए है यहाँ पर आपका बी है इसमें एक चीज आप हमेशा जानो यहाँ पर जो होता है आपकी आय बराबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे खर्च और प्लस में क्या कहोगे आप बजट ही कहोगे यही तो आपकी क्या होती है आय होती है अगर आपने एक महीने में मान लो दस हजार रुपये कमा रहे हो उसमें पाँच हजार रुपये खर्च करें पाँच हजार बजा दे तो इसी को क्या बोलते हैं आय बोलते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ये आपकी आय हो गई अब यहाँ से क्वेश्चन में पढ़ता हूँ तो कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात ए और बी की आय का अनुपात आय मतलब इनकम का अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है तो आपने कहा इनकम का जो अनुपात है वो मान लीजिए तीन एक्स है क्योंकि इनकम मुझे नहीं पता मैंने कहा इसके साथ एक्स और ये कितना था आपने कहा पाँच एक्स है कोई दिक्कत नहीं हूँ फिर उनके बाद कहता है अगली लाइन में उनके बचत का उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रहा है तो आपने कहा यहाँ पर एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है तो आपने कहा खर्च होता है इसका अनुपात कितना दे रहा है तो आपने कहा इसका जो अनुपात दे रहा है वो एक अनुपात कितना दे रहा है तो आपने कहा कि एक अनुपात कितना दे रहा है तो आपने कहा कि पांच दे रहा है यही दे रहा है एक अनुपात कितना दे रहा है तो आपने कहा कि एक अनुपात पांच दे रहा है और लास्ट में बचा कितना रहा है दोनों तो आपने कहा कि ये भी सौ रुपये बचा रहा है और ये भी सौ रुपये बचा रहा है पहले बेसिक से एकदम सजेशन देखो कैसे किया जाएगा तो मैंने कहा अब इसको क्या करना है मुझे एक समीकरण के रूप में बनाना है तो मैंने कहा कि देखो ध्यान से ये बचत क्या करोगे यहाँ से आपकी क्या कमाई है कमाई में से अगर आप क्या निकाल लोगे बचत ये खर्च है सॉरी आपका क्या खर्च ये आपका बचत है ये आपकी क्या हो रही है अपने का बचत है ये वाला पार्ट आपका क्या है देखो मैंने कहा ये वाला पार्ट आपका क्या है तो आपने कहा ये आपका बचत है ये आपका क्या है सेविंग है बचत है मैंने कहा अगर यहाँ से देखो अगर मैं कहता हूँ कम पहले वाले संकरण कैसे बने मैंने कहा कि यहाँ से आपका कमाई कितनी है तीन एक्स है उसमें से आप क्या करोगे बचत निकाल दो यहाँ दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा तो आपने कहा कि फाइव एक्स है फाइव एक्स है बी के लिए फाइव एक्स है फाइव एक्स है और यहाँ से आप क्या करोगे तो आपने कहा इसके लिए बचत निकाल दो कितने रुपये तो आपने कहा सौ रुपये तो यहाँ से जो रेशियो बचेगा वो किसका बचेगा तो आपने कहा खर्च का बचेगा तो खर्च कितना है एक बटा कितना है तो आपने कहा कि एक बटा पाँच है यही तो है ना एक इसका है और पांच इसका यही किया हुआ आपको कोई दिक्कत नहीं है मैंने कहा कि यहाँ पर आय कितनी है तो आपने कहा तीन एक्स है बी की कितनी है फाइव एक्स है मैंने कहा तीन एक्स में से अगर मैं बचत निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपके खर्च बचेंगे यही सेम प्रोसेस बी के लिए कर रहा हूँ बी की जो कमाई है उसमें से मैं खर्च निकाल बचत निकाल दूंगा तो क्या बचेगा तो आप कहोगे कि यहाँ से खर्च बचेगा मैंने कहा इन दोनों का तिरिये गुड़ा कर लो इसका इसमें तिरिये गुड़ा करो और इसका इसमें कर लो यहाँ से अगर गुड़ा किया जाएगा कितना जाएगा तो आपने कहा कि पंद्रह एक जाएगा और ये कितना जाएगा तो आपने कहा पाँच इसका किया जाएगा कितना जाएगा तो आपने कहा फाइव एक्स और इसका कर दूंगा तो कितना जाएगा तो आपने कहा कि सौ एक सौ हो जाएगा ठीक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैंने कहा ये इधर आ जाएगा तो पंद्रह में से पाँच निकलेगा तो कितना बचेगा तो आपने कहा कि दस एक्स बचेगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका पाँच और पाँच में से अगर आप क्या निकालोगे सौ निकालोगे 
बोर्ड पे आप देखते रहे तो आपका दस एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा तो आपने कहा दस एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा तो चार सौ यहाँ जीरो से जीरो कट कर दोगे तो एक्स का मान कितना निकलेगा आपने कहा कि चालीस रुपये यानी एक अनुपात का मान कितना निकल गया चालीस रुपये निकल गया तो मुझसे क्या पूछा है एक ही कमाई पूछा है थोड़ा सा आप बोर्ड पे इस साइड देखें कॉर्नर पे देखें एक ही आय बराबर क्या हो जाएगी एक ही आय कितनी है तो आपने कहा कि तीन एक्स है तो मैंने कहा तीन तो अपनी जगह पर रह गया एक्स जगह पर क्या रखोगे चालीस रख दो बराबर कितना हो जाएगा तो आपने कहा एक हो जाएगा यही हो जाएगा बी की आय कितनी हो जाएगी तो आपने कहा कि बी की आय कितनी हो जाएगी तो आपने कहा बी की आय चार गुड़े कितना कर दोगे चालीस कर दोगे बराबर कितना हो जाएगा एक सौ सात हो जाएगा ये क्या है रुपया है ये क्या है रुपया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है चल ये हो गया यहाँ तक समझ में आपको आ रहा हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है तो मैंने कहा यहाँ से आप एक बार फिर बोर्ड पर देखते रहें आप बोर्ड पे देखते रहे बोर्ड पे मतलब देखने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको ए दिया था यहाँ पर आपको बी दिया था तो मैंने कहा कि ए की कमाई और बी की यहाँ पर देखो ए की कमाई है कितनी है तीन एक्स हो गई और बी की कमाई कितनी है तो आपने कहा पांच एक्स हो गया तो मैंने कहा यहाँ पर खर्च कितना तो आपने कहा एक है और ये कितना है पांच अनुपात हुए हैं मैंने कहा बचत कितनी तो आपने कहा कि सौ सौ रुपये प्रत्येक में दिया हुआ है तो मैंने कहा ऐसा कहीं संग्रहण बना लीजिए इक्वेशन बना लीजिए इक्वेशन कैसे बनाई जाती है तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हो जाए कि आपने कहा कमाई हो जाएगी कमाई में से अगर मैं बचत निकाल देता हूँ कमाई में से अगर मैं क्या निकाल देता हूँ बचत तो मेरा क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा एक अनुपात में खर्च है मैंने कहा यहाँ पर बिग कमाई कितनी तो आपने कहा फाइव एक्स है फाइव एक्स में से मैंने कहा अगर आप सौ निकाल दोगे तो कितना बचेगा तो आपने कहा यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा तो आपने यहाँ पर बोला कि आपकी जो बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा तो आपने कहा खर्च हो जाएगा मैंने कहा दोनों का तेरे गुड़ा कर लीजिए दोनों का तेरे गुड़ा कर लोगे पंद्रह एक्स हो जाएगा और पाँच एक्स माइनस हो जाएगा इसमें से घटा दोगे पंद्रह में से पाँच घटा के दस हो जाएगा और इसको इधर लेकर जाओगे पाँच सौ प्लस हो जाएगा माइनस सौ चार सौ हो जाएगा तो एक्स का मान कितना निकलेगा तो आपने कहा कि चालीस हो जाएगा हम उससे एक ही वैल्यू पूछा कि एक ही जगह पर क्या है तीन एक्स है तीन एक्स में मैंने कहा तीन की जगह अपनी जगह ले एक्स की जगह पर चालीस कर लेकिन बीस रुपये बी का मतलब क्या हो जाएगा तो मैंने कहा बी की जगह अब अगर मैं कर लेता हूँ सॉरी यहाँ पर पाँच है तो मैंने कहा पाँच बोले चालीस करोगे कितना हो जाएगा तो आपने कहा कि पाँच बोले चालीस किया जाएगा तो कितना हो जाएगा तो आपने कहा कि कितना हो जाएगा दो हो जाएगा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी समझ में आ रहा होगा और ये तो था बेसिक मेथड आप एग्जाम में ऐसे करोगे तो आपका टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा एग्जाम में ऐसे नहीं करते हैं कैसे जल्दी करेंगे आप दूसरा मेथड देखो और उसी को सीखने का प्रयास करो वो आपके एग्जाम में पूरा आएगा ठीक है उसी मेथड से आप पूरे ऐसे क्वेश्चनों को जो भी आपके खर्च वाले हैं ऐसे करोगे देखो दूसरा मेथड जो सबसे बेस्ट होता है वो वाला मेथड आप देखो कैसे उसको किया जाता है दूसरे मेथड से हमेशा आप करोगे ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर आप सेकंड मेथड देखें जो आपको हमेशा इसी को यूज करना होगा सेकंड मेथड आपका यूज करना है ये सेकंड मेथड है जिसे आप क्या करोगे हमेशा यूज करोगे यही आपका सबसे बेस्ट है मैंने कहा यहाँ पर जो आपको देखो ए और बी का अनुपात कितना दिया था तो आपने कहा ए और बी का अनुपात जो दिया हुआ था पहले मैंने कहा मुझे जो निकालनी है जैसे अगर कमाई निकालनी है हर पूरा कमाई निकालना है तो कमाई ऊपर रेशियो बनेगा तो यहाँ पर इनकम आपकी क्या हो जाएगी आय का रेशियो कितना दिया हुआ है तो आपने कहा तीन अनुपाते कितना दिया था पांच दिया था यही क्या था तीन अनुपाते पांच दिया हुआ आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको खर्च कितना दिया है बोर्ड में आप देखते रहे बहुत आसानी से किया जाए कैसे तो यहाँ पर जो खर्च का अनुपात है वो कितना है तो आपने कहा कि एक अनुपात है कितना आपको दे रहा है तो आपने कहा एक अनुपात है आपका जो दे रहा है वो कितना दे रहा है पांच दे रहा है ठीक और आपको प्रत्येक जो व्यक्ति बचा रहा है वो बचत यहाँ पर देखें आप क्या लिखा जाएगा बचत लिखा जाएगा बचत कितनी है तो आपने कहा सौ रुपये है इसका क्या हो जाएगा सौ रुपये हो जाएगा ठीक ये बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है इसको यूज किया जाएगा इसको इसको गुड़ा कर लीजिए और इसका इसमें गुड़ा कर लीजिए तीन पाँच कितना आ जाएगा पंद्रह पंद्रह में से क्या हो जाएगा पांच एकदम पांच हजार घटा दो बराबर कितना जाए तो आपने कहा कि मान लो दस यूनिट आ गया एक मिनट के लिए मान लो यूनिट ठीक दस यूनिट आ गया अब क्या होगा इसका गुड़ा इसमें कर दो इसका गुड़ा इसमें कर दो और इसका गुड़ा इसमें कर दो एक गुड़े सौ कितना आ जाएगा तो आपने कहा कि सौ हो जाएगा एक गुड़े बराबर कितना हो जाएगा बोर्ड पर देखें एक गुड़े बराबर आपका सौ हो जाएगा 
और यहां से पांच सौ यहाँ पांच गुड़े सौ करेंगे कितना आ जाएगा पांच सौ आ जाएगा यहां से देखो आप क्या करो यहाँ सीधा सीधा पांच सौ घटा दो बराबर कितना आ जाएगा तो आपने कहा कि चार सौ आ जाएगा यानी दस यूनिट का मान कितना निकल रहा है आपने कहा दस यूनिट का जो मान निकल रहा है वो चार सौ रुपये निकल रहा है तो मैंने कहा एक यूनिट का मान कितना आपने कहा चालीस हो जाएगा बस अब आपसे यहाँ पर आय पूछा तो आय क्या हो जाएगा तीन गुड़े चालीस कर दूंगा और यहाँ से क्या हो जाएगा बी की आय क्या हो जाएगी पांच गुड़े चालीस कर दूंगा ए की आय क्या हो जाएगी ए की आय क्या हो जाएगी तो आपने कहा कि ए की आय हो जाएगी तीन गुड़े क्या हो जाएगा चालीस बराबर कितना हो जाएगा तो आपने कहा एक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं बी की आय कितनी हो जाएगी तो आपने कहा कि बी की जो आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी पांच गुड़े चालीस कर दूंगा कितनी हो जाएगी तो आपने कहा कि दो सौ रुपये हो जाएगा ठीक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं पूरा समझ में आ रहा है ये क्रॉस मल्टीफिकेशन मेथड है अब मैं इसी पैटर्न पे आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा तो ये आप मेथड देखो अगर नहीं समझ आया फिर अगले क्वेश्चन में आप पूरा प्रयास करो बेसिक मेथड सीखो इसको देखो तो ये आपका मेथड है इसमें करना कुछ नहीं क्रॉस मल्टीफिकेशन मेथड कैसे लगता है तो तीन गुड़े पांच कर तीन पांच पंद्रह पांच एकदम पांच कर दे पंद्रह में से क्या किया जाएगा हमेशा पंद्रह में से पांच निकाल दो कितना बचेगा तो आपने कहा दस कोई दिक्कत नहीं दस यूनिट हो गया फिर मैंने कहा इसका गुड़ा इसमें करेंगे कितना जाएगा आपने सौ और पांच गुड़े सौ कर देंगे कितना जाएगा पांच सौ पांच सौ में से सौ निकालो कितना बचेगा तो आपने कहा चार सौ बचेगा तो चार सौ दस यूनिट बराबर कितना जाएगा आपने कहा चार सौ तो मैंने कहा यहाँ जीरो से जीरो क्या करोगे कट कर दोगे तो एक यूनिट का मान कितना है आपने कहा चालीस रुपये एक ही आय पूछा आय यहाँ पर कितना है तीन अनुपाती में तो तीन गुड़े चालीस कर दोगे कितना जाएगा एक सौ बीस यहाँ से बी की आय कितने पांच गुड़े चालीस कर दो कितना दो सौ ये क्या हो जाएगा आपका आंसर निकलेगा सबसे बेस्ट है आपको देखो अभी बहुत कम लाइन लिखना पड़ेगा समझाने के लिए मैं इतना यूज कर रहा हूँ वरना और एक दो लाइन कम किया जा सकता है ठीक है अब इसी सेम इसी पैटर्न पे मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ देखें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर दो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप उसे करें जल्दी से फिर मैं बताता हूँ कैसे उसको करना है क्वेश्चन नंबर दो आप करते रहें ठीक है सोल्यूशन देखें कैसे किया जाएगा सोल्यूशन आप देखते रहे बोर्ड पे इसको कैसे करेंगे ए और बी मैंने कहा यहाँ पर आपका क्या आता है ए है यहाँ पर आपने कहा तो बी हो जाएगा बोर्ड पे आप देखें कैसे किया जाएगा जिनके आ रहा है बहुत अच्छे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा तो आपने कहा आ लिखी जाएगी और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है तो आपने कहा कि यहाँ पर आपका खर्च का अनुपात दिया था तो अगर आपको खर्च का अनुपात दिया है तो खर्च का अनुपात देखो उनके खर्च का अनुपात दिया था खर्च हो जाएगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आय का अनुपात कितना दिया हुआ है तो आपने कहा आय का जो अनुपात है वो पांच अनुपात कितना है तो आपने कहा तीन है पांच अनुपात तीन हो जाएगा उसके बाद आगे चलो उनके खर्च का अनुपात कितना है तो आपने कहा नौ अनुपात कितना है तो आपने कहा नौ अनुपात यहाँ पर पांच यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फिर मैंने कहा वो बचत कितने कर रहे हैं यहाँ पर आप एक और वर्ड लिख लोगे बचत बचत कितने रुपए कर रहे हैं तेरह सौ रुपए कर रहे हैं नौ सौ रुपए कर रहा था यानी ए कितना रुपया कर रहा था आपने कहा तेरह सौ रुपये कर रहा है और बी कितना कर रहा था आपने कहा नौ सौ रुपये कर रहा है अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैसे कैसे लगा रहा हूँ बोर्ड पर ध्यान से देखू मैंने कहा इसका और इसका फिर यह बुरा किया जाएगा यहां से यहां और इसका और इसका यहां पर बुरा किया जाएगा ठीक है तो मैंने कहा नौ तरीके कितना होता तो आपने कहा कि सत्ताईस हो जाएगा पांच और पचवा पच्चीस हो जाएगा इन दोनों घटा दो कितना लगे तो आपने कहा दो यूनिट यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पचवा पच्चीस नौ तरह सत्ताईस इसमें घटा दो कितना लगे दो यूनिट मान लो यूनिट में ठीक है अब मैंने कहा यहां से क्या करोगे इसका बुरा इसमें कर दोगे और इसका बुरा क्या कर दोगे इसमें कर दोगे समझ रहे नौ नवा कितना हो जाएगा तो आपने कहा इक्यासी हो जाएगा बोर्ड पर देखें कैसे क्या नौ नवा इक्यासी हो जाएगा और उसमें से क्या कर तेरह पांच कितना हो जाएगा तो आपने कहा कि पैंसठ हो जाएगा यही हो जाएगा तेरह पांच पैंसठ सौ अब आप घटा दो जरा यहाँ से आपका कितना है तो आपने कहा दो यूनिट दो यूनिट पर यहाँ से घटा दो कितना हो जाएगा तो आपने कहा दो जीरो तो लगा ही रहेगा यहाँ से ग्यारह हो जाएगा ग्यारह में से पांच लगा दो कितना जाएगा छह यहाँ सात है कितना हो जाएगा आपने कहा कि सोलह सौ यानी एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा तो मैंने कहा एक यूनिट का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तो आपने कहा कि आठ आ जाएगा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है अब मुझसे क्या पूछा था एक या पूछा था एक या कितनी हो जाएगी बस आप बोर्ड पे देखेंगे ए की जो आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी तो आपने कहा कि ए की जो आय हो जाएगी पांच गुड़े कितना हो जाएगा तो पांच गुड़े आठ सौ कर लेंगे कितना आ जाएगा तो आपने कहा कि चार हजार रुपये हो जाएगा कितने हजार रुपये हो जाएगा चार हजार रुपये कोई प्रॉब्लम नहीं है बी की आय कितनी हो जाएगी सेम इसी पैटर्न पे
कोई दिक्कत नहीं पूरा समझ में आ रहा होगा सबको आराम आराम से देखिए एक बार फिर से देखू मैंने कहा यहाँ पर ए दिया है यहाँ पर बी दिया है क्योंकि आय का अनुपात कितना है तो आपने कहा कि पांच अनुपात तीन है तो मैंने कहा कि यहाँ पर खर्च का अनुपात कितना दिया तो आपने कहा नौ है और अनुपात कितना है पांच का अनुपात ठीक है तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा तो आपने कहा पचो पच्चीस और नौ तरह का सत्ताईस सामने सामने जब बुरा किया था उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कहा जाता है तो मैंने कहा पचो पच्चीस और यहाँ से नौ तरह सत्ताईस हो जाएगा उसमें सत्ताईस में से पच्चीस घटा दो कितना बचेगा आपने कहा दो यूनिट कोई दिक्कत नहीं फिर मैंने कहा यहाँ से नौ नवा कितना जाएगा आपने कहा इक्यासी तेरह पांच कितना जाएगा आपने कहा पैंसठ हजार इक्यासी सौ में से अगर पैंसठ सौ निकाल दूंगा तो कितना बचेगा तो आपने कहा सोलह सौ यानी दो यूनिट का मान कितना होगा तो आपने कहा सोलह सौ एक यूनिट का मान कितना आठ सौ हो जाएगा तो मुझसे एक आय पूछा था एक आय पांच गुड़े कितना कर दो आठ सौ बराबर कितना आएगा चार हजार रुपये बी की आय पूछा था तीन गुड़े आठ सौ कर दो कितना जाएगा चौबीस सौ ये करना था ठीक है कोई दिक्कत नहीं पूरा समझ आ रहा होगा कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो नीचे अगर समझ आ रहा कैसे लिखते रहो वीडियो को शेयर बिल्कुल करें आप ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को हो सके ठीक है क्वेश्चन नंबर तीन जो आपको इसी पैटर्न का सेल एकदम दिखाई दे रहा होगा आप उसको करने का प्रयास करें फिर मैं आपको बताता हूं कैसे वो किया जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर तीन आप करें जल्दी से करें आपको बहुत आसानी से करें उसको जो आपको सेम इसी पैटर्न पे है आप उसे जल्दी से बताए उसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन आप पढ़ते रहे ये जल्दी जल्दी करें अपने आपको तेज करें आप जल्दी बताए क्वेश्चन नंबर तीन आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपका आंसर जिनके आ रहे हैं बहुत अच्छे जिनके नहीं आ रहे आप देखो कैसे किया जाएगा बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत जल्दी करना होता है और प्री के या टीपीसी के ग्रुप डी में जब आप पेपर देने जाएंगे डीआरडीओ में देंगे एम में देंगे तो ऐसे क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात होगी और एक नंबर आपको देके जाएंगे अगर आप तो इसलिए बढ़िया से पढ़ें आप एकदम पूरा मन से पढ़ें आपको हमेशा चीजें लॉन्ग विजन में काम करना चाहिए कभी भी शार्ट विजन में काम नहीं करना चाहिए आप किसी को बड़े व्यक्ति को देखो हमेशा मैं इसीलिए जियो का एग्जाम्पल बताया कि जियो ने मतलब आप ये मत सोचो कि उसने 2017 में सोचा दो हजार में कंपनी उसने बना के खड़ी कर दी उसके लिए उसने प्लान किया होगा दस बारह साल टाइम दिया होगा तो सेम ऐसे जिंदगी है अगर आपको कुछ अचीव करना है कुछ पाना है तो टाइम दीजिए अपने आप को अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर आप उस बड़े और लक्ष्य को पा भी नहीं सकते तो ये आपको मतलब है आपको टाइम देना पड़ेगा आपके पास टाइम है मैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कोई बताऊंगा उनके स्टोरी बताऊंगा असफलताओं से अगर उन्होंने अगर मतलब लड़ना सीखा उसके बाद उन्हें सफल व्यक्ति बने और बहुत बड़े व्यक्ति बने मिसाइल मैन आ गया उनकी भी मैं कहानी बताऊंगा तो कभी आप मतलब एकदम एक असफलता से बिल्कुल निराश ना हो गए आप एकदम मन से पढ़ाई करते रहें घर पे रहें एकदम सुरक्षित रहें ठीक है क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए क्वेश्चन क्या कह रहा था ए और बी का अनुपात पांच अनुपात सात है ए और बी की आय का अनुपात ध्यान से देखो सोल्यूशन देखते रहे मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन जिनके आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे जिनके नहीं आ रहे बोर्ड पर देखें हो सकता है कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए उनके आंसर नहीं आ रहा होगा जो लोग पहली बार एक बार पढ़ चुके हैं बोर्ड पे देखें यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो आय हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो आपने कहा यहाँ पर खर्च हो जाएगा जो दिया है हमें जो पूछा जाएगा हमेशा आप एक बार सुनो अगर खर्च पूछेगा तो खर्च में ऊपर लिखूंगा आय पूछ रहा है तो आय लिखूंगा जो मुझसे पूछेगा तो मुझसे क्या पूछ रहा है आय पूछ रहा है इसलिए मैं आय ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो आपने कहा बचत हो जाएगी यही तीन टर्म होता ही है तो मैंने कहा आय का अनुपात कितना दिया हुआ है तो आपने कहा आय का जो अनुपात है पांच अनुपात है कितना है तो आपने कहा सात है पांच अनुपात है सात है उनके खर्च का अनुपात कितना है तो आपने कहा नौ अनुपात है कितना है तो आपने कहा ग्यारह है ठीक है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं बचत वो कितने रुपए कर रहे हैं कहता है कि वो बचत कितना बारह सौ रुपये करते हैं बी कितना करता है दो हजार रुपये यानी ये कितना करता है तो आपने कहा बारह सौ और बी कितना करता है तो आपने कहा दो हजार रुपये करता है ठीक अब मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाओ जल्दी कैसे किया जाएगा यहाँ से कितना ग्यारह पांच कितना जाएगा पचपन ग्यारह पांच पचपन हो जाएगा नौ सात कितना होता था आपने कहा तिरसठ हो जाएगा तो तिरसठ यहाँ से घटा दिया तिरसठ माइनस पचपन कर दूंगा कितना हो जाएगा तो आपने कहा तिरसठ माइनस अगर पचपन किया जाएगा सीधा सीधा आठ यूनिट दिखाई दे जाएगा सबको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं नौ सात तिरसठ ग्यारह पांच पांच बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस यहाँ 
तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा आपका आठ मिनट हो गया ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब इसका गुड़ा इसमें कर लो और इसका गुड़ा इसमें कर लो अब आप गुड़ा करो देखो यार यहाँ से गुड़ा करो ग्यारह और बारह का गुड़ा करो तो कितना आता है तो एक आता है यानी कितना आ जाएगा तो आपने कहा तेरह हजार दो सौ जाएगा ग्यारह और बारह का गुड़ा हमेशा करने के बाद कितना आता ग्यारह दुना बाईस और ग्यारह दुना ग्यारह के ग्यारह दो तेरह हजार एक सौ बत्तीस होता है आपको याद होना चाहिए और नौ दुना कितना हो जाएगा तो आपने कहा कि नौ दुना कितना हो जाएगा तो आपने कहा अठारह हो जाएगा यहाँ से मैं क्या करता हूँ अट्ठारह हजार में से अठारह हजार में से कितना घटा हुआ तेरह हजार दो सौ घटा लेता हूँ तो देखिए घटाने का तरीका यहाँ से कैसे किया जाएगा तो आपने कहा जीरो के नीचे जीरो आ जाएगा और यहाँ से दो में से जीरो में से दो निकले कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा यहाँ पर कितना सात बचेगा सात में से तीन निकले कितना आएगा चार हो जाएगा यानी आठ यूनिट का मान कितना निकल रहा है आपने कहा आठ यूनिट का जो मान निकलना है कितना हो रहा है अड़तालीस सौ हो रहा है एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो आपने कहा एक यूनिट का जो मान हो रहा है वो कितना हो रहा है तो आपने कहा कि छह सौ रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक तो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं होगी सबको समझ में आ रहा है फिर मैंने कहा यहाँ भी चाहिए मुझसे एक ही आय पूछा था बोर्ड पर थोड़ा ऊपर देखें एक ही आय का मतलब कितना हो जाएगा आप क्या बोलोगे आप ये बोलोगे पांच गुड़े कितना बोलोगे तो आपने कहा छह सौ बोला जाएगा बराबर कितना हो जाएगा तो आपने कहा तीन हजार रुपया हो जाएगा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बी की आय कितनी हो जाएगी बी की आय जो बराबर कितनी हो जाएगी तो आपने कहा सात और गुड़े कितना कर दोगे छह कर दोगे तो कितना हो जाएगा सात छह बयालीस होता है यानी कितने रुपये हो जाएगा तो आपने कहा बयालीस रुपये हो जाएगा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आ सबको कोई दिक्कत नहीं होगी एकदम आराम आराम से देखें आप एकदम समझ आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी इस मेथड से किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है आप एकदम किसी भी एग्जाम में जब जाओगे तो आपका टाइम एकदम बचाया जा सकता है एकदम आराम से किया ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कैसे किया जा सकता है इस क्रास मल्टीफिकेशन मेथड से बहुत जल्दी से किया जा सकता है ठीक है आप एक क्वेश्चन देखें जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उस क्वेश्चन का आप क्या करें आंसर बताएं और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूं ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है चार आप उसे करने का प्रयास करें तब तक मैं ये करता हूं आपको बताता हूं आप जल्दी से उसे बताते रहे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन नंबर चार सीएम इसी पैटर्न पे है जो तो संख्याएं बदली हुई है आप उसे बहुत जल्दी से करो आप आंसर बताओ उसका क्वेश्चन नंबर चार देखें क्वेश्चन नंबर चार कैसे किया जाएगा आपने कहा क्वेश्चन नंबर चार आपको जिनके आंसर आ रहा है बहुत अच्छा जिनके नहीं आ रहा है दिक्कत अगर आप देखो कहां से आपको प्रॉब्लम हो रही है बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार सेम इसी पैटर्न पे उसमें कुछ है ही नहीं मैं बताता हूँ देखें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की ए तथा बी की आय का अनुपात तीन अनुपाते दो है उनके खर्च का अनुपात पांच अनुपाते तीन है यदि प्रत्येक एक चार रुपये बचाते हैं ए और बी का ए की आय कितनी है सीधा सीधा ए की आय पूछा एक व्यक्ति की आय पूछा कैसे किया जाएगा बोर्ड पे देखो यहां से लिखोगे ए यहां से लिखोगे बी कोई दिक्कत नहीं यहां पर क्या लिखोगे तो आपने कहा आ यहां पर क्या लिखा जाएगा तो आपने कहा खर्च यहां पर क्या लिखा जाएगा तो आपने कहा बचत आय कितना दिया हुआ है आय का अनुपात कितना दिया हुआ है तो आपने कहा तीन अनुपाते दो दिया हुआ है आप जो जो डाटा दिया उसे लिख लो तीन अनुपाते दो खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ तो आपका पांच अनुपात है तीन खर्च का जो अनुपात है कितना आ जाएगा पांच अनुपात है तीन और बचत कितना कितना कर रहा है तो आपने कहा एक हजार रुपये ये भी कर रहा है और एक हजार रुपये ये भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं एक एक हजार रुपये दोनों कर रहे हैं बचत एक एक हजार रुपये दोनों कर रहे हैं हमसे कह रहा है कि एक ही आय क्या करो मैं कैसे करूंगा जल्दी से इसका देखो इसमें बुरा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो आपने कहा दस और तीन तरीक का कितना हो जाएगा तो आपने कहा नौ दस में से नौ घटा दो तो कितना आ जाएगा एक यूनिट एक यूनिट का मान यहाँ से यहाँ निकला कोई दिक्कत नहीं अभी मुझे इसका मान निकालना है फिर मैंने कहा इसका गुड़ा इसमें तीजे गुड़ा इसमें और इसका गुड़ा इसमें करोगे ठीक देखो दस एक हजार गुड़े पांच करोगे कितना आ जाएगा तो आपने कहा कि पांच हजार हो जाएगा और पांच हजार हो जाएगा उसमें एक गुड़े एक हजार गुड़े तीन करोगे कितना आ जाएगा तो आपने कहा तीन हजार जाएगा इन दोनों को घटा दोगे कितना आ जाएगा तो आपने कहा कि दो हजार आ जाएगा ठीक एक यूनिट का मान कितना निकल रहा है आपने कहा कि दो हजार रुपये निकल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक यूनिट का मान कितना निकल रहा है तो आपने कहा दो हजार रुपये निकल रहा है अब मुझसे किसकी आय पूछा था एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही पूछा था एक ही आय कितनी हो जाएगी जिनके आंसर आए हैं बहुत अच्छे वेल एंड गुड 
यहाँ से तीन गुड़े कितने हो जाएंगे तो आपने कहा दो हजार बराबर कितने हो जाएंगे तो आपने कहा कि छह हजार ये आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं छह हजार रुपये आ रहे हैं समझ में आ रहा है सबको कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है देश लिखो आराम आराम से तुम वीडियो देखते रहो वीडियो के न समझ दोबारा देखा करो नोट पूरे प्रॉपर बनाओ आप ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें कुछ है नहीं एकदम समझ में आ रहा होगा ठीक है आप एकदम देखते रहे ऐसे क्वेश्चन कर सके बहुत जल्दी से कर सके यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो किसी को एक छोटा सा क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब आपको देखिए उसमें बताना है कैसे उसका किया जाएगा सेम इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन नंबर पांच आपको दिखाई दे रहा था स्क्रीन पे आप उसे बताए कैसे किया जाएगा क्वेश्चन नंबर पांच आप करें जल्दी से जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा सेम इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन नंबर पांच आप करते रहे फिर वो आता था हम क्वेश्चन नंबर पांच जिनके आंसर आ रहा है बहुत अच्छी मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू दो अनुपाते एक में कमाते हैं वे पांच अनुपाते तीन में खर्च करते हैं तथा चार अनुपाते एक में बचाते हैं क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा बचाते हैं यदि वे P और Q कुल बचत पांच हजार रुपये करते हैं तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है ऐसे क्वेश्चनों को बताना है कि उनकी प्रत्येक की मासिक आय क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है देखें मैं बताता हूँ कैसे किया जाएगा सोल्यूशन देखिए पांच में का पांच में का सोल्यूशन यहां से मैंने कहा कि ये क्या दिया आपने कहा ए है ये क्या सॉरी पी क्यू दिया हुआ है यहाँ पर आप पी क्यू लिखो यहाँ पी है यहाँ पर आपका क्या क्यू दिया कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपने कहा आय लिखा जाएगा यहाँ पर क्या लिखा गया खर्च लिखा गया है और यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा बचत लिखा जाएगा बोर्ड पर देखते रहे आप तो उनकी आय पूछा गया है तो इसलिए मैं आय ऊपर लिखूंगा जो मुझसे पूछेगा वही मैं हमेशा ऊपर लिखूंगा तो मैंने कहा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आय का अनुपात कितना दे रहा है तो आपने कहा कि दो अनुपातें कितना दे रहा है एक यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं खर्च का अनुपात कितना दे रहा है पांच अनुपातें तीन कितना दे रहा है तो आपने कहा कि पांच अनुपातें तीन और उनकी बचत का अनुपात कितना दे रहा है बचत वाला ध्यान से थोड़ा सा बोर्ड पे देखो बचत का अनुपात दे रहा है बचत का अनुपात जो दे रहा है वो कितना दे रहा है बचत का जो अनुपात दे रहा है वो कितना दे रहा है तो आपने कहा कि जो बचत का अनुपात दे रहा है वो कितना चार अनुपात एक है थोड़ा सा इसको देखें चार अनुपात एक है ये किसका है तो आपने कहा कि ए है और ये क्या है बी है ए और कौन है बी है इस इन दोनों की जो बचत है दोनों के बराबर बचत कुल मिला कितनी है तो आपने कहा कि पांच हजार रुपये है क्वेश्चन देखते रहे थोड़ा सा मैंने कहा ए और बी बचत किस अनुपात में कर रहे तो आपने कहा चार अनुपात एक में कर रहे कुल बचत कितनी है दोनों ए और बी को मिला के तो आपने कहा पांच हजार रुपये तो मैंने कहा इन दोनों को अगर आपस में जोड़ लोगे कितना जाएगा तो आपने कहा पांच हजार का पांच यूनिट बराबर आपका कितना निकल रहा है तो आपने कहा कि पांच हजार रुपये निकल रहा कितना रुपया पांच हजार रुपये निकल रहा है एक यूनिट का मान कितना जाएगा तो आपने कहा कि एक हजार रुपये हो जाएगा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक यानी कि ए कितने रुपये बचत कर रहा है तो आपने कहा कि ए जो बचत कर रहा है वो जेट कितने हजार कर रहा है चार और बी कितने कर रहा है तो आपने कहा कि एक कर रहा है बस आपका पिछले एक तरह क्वेश्चन हो गया यहाँ पर अनुपात में दिया था कुल बचत यहाँ पर रुपये में दिया था तो मैंने उसको तोड़ लिया ये कितना हो चार हजार ये कितना एक हजार यहाँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बचत का अनुपात चार अनुपात एक था दोनों में इनके पांच हजार रुपये बचा रहे थे तो मैंने कहा इन दोनों को आपस में जोड़ लिया चार एक पांच हो गया पांच बराबर पांच हजार एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा तो आपने कहा कि एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा तो आपने कहा एक हजार रुपये ठीक एक अनुपात का मान एक हजार तो मैंने कहा एक हजार बुरा चार में करो कितना हो चार हजार एक यहाँ से बी का अनुपात कितना था आपने एक एक का एक में गुड़ा करो एक हजार कितना है एक हजार का सीधा सीधा एक का गुड़ा एक हजार में करो एक हजार हो जाएगा अब आपका क्वेश्चन नंबर पिछले पॉइंट पे बन गया है अब आपसे ए और बी की आय पूछा तो सीधा सीधा तो आप बता दिया तो मैं देखो थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ बताता हूँ ऐसे किया जाएगा जल्दी से आप आंसर बताए टाइम एकदम नुकसान ना करें आप कॉपी पेन लेके बैठे रहे पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते रहे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए ठीक है देखो इसका इसका पहले गुड़ा करो दो दिया कितना आ जाएगा तो आपने कहा छह इसका और इसका बता करोगे कितना आ जाएगा तो आपने कहा कि पांच छह में से पांच निकालो कितना बचेगा एक यूनिट मान लो यूनिट बचेगा मान लेते हैं ठीक अब इसका बड़ा इसमें करोगे 
और इसका गुणा ऐसे में करोगे तो चार क्या कितना होता है तो कहा कि बारह हजार होता है चार क्या बारह हजार और इसका कर लोगे कितना आ जाएगा तो आपने कहा कि पांच हजार हो जाएगा ठीक अगर यहां से एक यूनिट का मान निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा तो आपने कहा कि एक यूनिट का जो मान निकलेगा वो कितना हो रहा है आपने कि सात हजार रुपये हो रहा है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सबको समझ में आ रहा नहीं आया यहाँ तक एक यूनिट का मान कितना हो रहा है सात हजार रुपया यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं सबको समझ में आ रहा है पांच एक कम पांच हजार हो जाएगा यहाँ से चाहते हैं बारह तुम्हारे का बारह हजार में से पांच हजार घटा दो तो कितना आ जाएगा तो आपने कहा कि सात हजार यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मुझसे पूछा क्या था ए और बी की आय पूछा था मुझसे ए और उनकी प्रत्येक की मासिक आय पूछा था एक यूनिट का मान कितना सात हजार है तो मैंने कहा पी का कितना आ जाएगा पी की आय बराबर कितनी हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे दो बुढ़े सात हजार कर दोगे कितना हो जाएगा आप कहोगे चौदह हजार रुपये हो जाएगा कितने हजार रुपये हो जाएंगे चौदह हजार रुपये हो जाएंगे ठीक आगे चलो क्यू की आय कितनी हो जाएगी क्यू की आय बराबर आपका कितना हो जाएगा तो आपने कहा कि एक कर लीजिए और बुढ़े में क्या कर लेंगे सात कर लेंगे बराबर कितना हो जाएगा तो आपने कहा कि सात हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा आंसर यानी पी की आय जो थी पहले एक महीने की वो चौदह हजार थी क्यू की जो आय थी वो कितने हजार थी अपने कहा सात हजार रुपये थी जिनके आंसर चौदह हजार सात हजार बहुत अच्छे जिनके नहीं आ रहे हैं आप देखो कैसे आपको तो दिक्कत हो रही है क्वेश्चन नंबर छ है इसके बाद देखिए जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप वो मेन्स आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन वो उसको आप अगर बेसिक मेथड से करोगे कितना टाइम लगेगा लेकिन मैं इस वाले मेथड से बताता हूँ क्रास मल्टीफिकेशन मेथड से कैसे किया जाएगा वो मेन्स दो का आया हुआ क्वेश्चन एस एस का मैं आपको बताता हूँ आप क्वेश्चन पहले एक बार रीड करो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ठीक है आप पढ़ो आराम से आप बेसिक अगर आपको पता हो तो आप करने का प्रयास करो मैं बताता हूँ तब तक कहता है कि क्वेश्चन नंबर छह जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम एस एस के मेन्स दो का आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का क्वेश्चन है मेंस दो हजार सत्रह का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप इसे अगर मतलब बेसिक में दर्ज करिए दो नंबर का आपका क्वेश्चन है दो नंबर का है मार्क का है अगर आप उसे बेसिक में दर्ज करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताता हूँ जो आपको बहुत जल्दी कैसे किया जाएगा तो आप उसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सीखो और मैं मतलब इस मेथड से बताऊँगा मैं इसलिए बेसिक बताता हूँ ताकि आपको पता रहे कि बेसिक कैसे किया जाता है वरना मैं मैथ में एक्स और वाई बहुत कम यूज करना चाहता हूँ लेकिन मतलब बताने के लिए सबको बता पता होना चाहिए क्योंकि सभी लोग हर प्रकार की चीज़ें पसंद हैं इसलिए मैं पहले बेसिक बताता हूँ तब ऐसे बताता हूँ तो मेन्स का जो क्वेश्चन है मैं उसको पढ़ता हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है देखें किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या और फेल होने वालों की संख्या किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या का अनुपात कितना है तो पच्चीस अनुपात कितना है तो आपने कहा कि चार है यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूँ डाटा जो दिया हुआ है यहाँ पर आपका क्या है तो आपने कहा कि पास है और यहाँ पर आपने क्या कहा फेल है ये कितना है तो आपने कहा कि पच्चीस अनुपात कितना है तो आपने कहा चार है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहता है कि यदि पांच और अधिक न परीक्षा दी होती यदि पांच और अधिक परीक्षा न दी होती तो यदि पांच यदि यदि पांच और अधिक परीक्षा न दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या दो कम होती तो यह अनुपात बाईस अनुपात तीन होता तो यह अनुपात कितना हो जाता बाईस अनुपात तीन हो जाता तो मैंने कहा यह अनुपात कितना हो जाएगा तो आपने कहा बाईस अनुपात कितना हो जाता तीन ठीक है एक मिनट आप चीज खाल बोर्ड से देख रहे हैं ऐसे होता है यहाँ पर आप क्या लिखोगे तो आपने कहा अपियड लिखा जाता है अपियड का मतलब क्या हो जाएगा परीक्षा में पास होने वाले प्लस फेल होने वाले ये दोनों मिला के ही तो अपियड होते हैं परीक्षा में पास होने वाले प्लस फेल होने वाले तो अपियड होते हैं अपियड अगर कोई पूछे कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में मतलब उपस्थित थे तो आप बोलोगे इतने पास प्लस फेल को जोड़ दो वही आपका क्या हो जाएगा तो कुल हो जाएंगे विद्यार्थी अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करें ध्यान से देखो कहता है कि यदि पांच और अधिक परीक्षा दी होती कितने लोग अधिक परीक्षा देने की बात कर रहा है वो कह रहा है कि अगर पांच लोग अधिक बैठते इस मान लो कि पांच लोग अधिक बैठते तो कहता है कि फेल होने वालों की संख्या क्या होती दो कम होती क्या होती दो कम होती ये बात समझ रहे हो मैं ये क्वेश्चन में कह रहा है कह रहा है कि अगर परीक्षा में पांच लोग अधिक बैठते और दो तब क्या होता दो लोग क्या बैठते कम फेल होते तो कहने का मतलब ये ये संकरण बैलेंस कब होगा ये संकरण बैलेंस कब होगा अगर मैं यहाँ पर जब ये यहाँ पर प्लस पांच है और यहाँ पर माइनस दो है 
ये बैलेंस कब होगा अगर मैं यहाँ पर प्लस सेवन करूंगा तभी तो जाके ये बैलेंस होगा दोनों समीकरण कहने का मतलब बस आप इस समीकरण को बैलेंस करना सीख जाओ आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन खत्म है ठीक है क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ से समझने का प्रयास करो देखो थोड़ा सा नीचे आओ आप अब इसको करोगे कैसे यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है मैंने कहा यहाँ पर अगर आप पास का अनुपात लिखोगे कितना हो जाएगा तो अपने कहा प्लस सात चिन्ह के साथ लिखिएगा ताकि आपको क्लियरिटी ज्यादा रहेगी यहाँ पर फेल कितने कम होते तो अपने कहा दो कम होते बस आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो पच्चीस दिया कितना आ जाएगा पचहत्तर यहाँ से ध्यान से देखो पच्चीस दिया पचहत्तर और बाईस से कितना आ जाता तो आपने कहा अट्ठासी होता है अट्ठासी यहाँ से तक नहीं होता सबको कोई दिक्कत नहीं बाईस सौ कितना जाएगा आपने कहा अट्ठासी अट्ठासी में से पचहत्तर निकाल दो कितना जाएगा तेरह यूनिट तेरह यूनिट हो गया अब मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा तो आपने कहा सात तरीक का इक्कीस हो जाएगा और यहाँ से अगर आप करोगे तो बाईस दोनों चौवालीस होता है माइनस चौवालीस तो होगा ही होगा यहाँ से आप कितना जाएगा तो आपने कहा चौवालीस हो जाएगा माइनस और हो जाएगा इक्कीस में से माइनस चौवालीस करोगे तो ये कितना हो जाएगा तो आपने कहा टोटल सिक्सटी हो जाएगा इक्कीस ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा मैंने कहा बाईस दोनों चौवालीस होता माइनस चौवालीस हो जाएगा इक्कीस में से अगर मैं माइनस चौवालीस घटाऊंगा तो यहाँ माइनस तो लगा ही यहाँ ये माइनस और ये माइनस मिल के आ जाएगा प्लस हो जाएगा तेरह यूनिट का मान कितना आ जाएगा तो तेरह यूनिट का जो मान हो जाएगा पैंसठ हो जाएगा एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो आपने कहा कि एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा पांच मिनट यहाँ तेरह पांच कितना था पैंसठ होता अब मुझसे क्या पूछा था परीक्षा में कुल कितने लोग बैठे थे तो मैंने कहा पच्चीस और चार मिला कितना हो जाएगा उनतीस हो जाएगा तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी तो आपने कहा कि विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी तो आपने कहा यहाँ पर 25 और धन चार कर दूंगा कितना हो जाएगा तो आपने कहा उन्तीस हो जाएगा अब उन्तीस में क्या करें सिर्फ और सिर्फ पांच से गुड़ा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा उन्तीस गुड़े पांच करूंगा पंद्रह पैंतालीस हो रहा है पंद्रह पैंतालीस हो रहा है पांच दोनों दस हो जाएगा दस में चार दोनों दो कितना हो जाएगा चौदह यानी एक सौ पैंतालीस लोग कुल परीक्षा में जो बैठे थे यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है एक सौ पैंतालीस है ठीक है एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन पहले मैं रीड करता हूँ देखो कहता है कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या का अनुपात कितना है पच्चीस अनुपात चार है तो कोई दिक्कत नहीं ये अनुपात दिया हुआ है फिर अगली लाइन कहता है तो मैं एक चीज बताता हूँ तो अगर आपसे कोई पूछेगा पास होने वाले प्लस फेल होने वाले को तो अगर जोड़ दोगे तो यानी कि परीक्षा में कुल बैठने वालों की संख्या पता चल जाएगी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं फिर मैंने कहा कि अगर यहाँ पर कुल संख्या अगर पता चल आप यहाँ पर अगली लाइन देखो कहता है कि यदि पांच और अधिक परीक्षा में बैठते कितने अधिक बैठते पांच और अधिक बैठते तो फेल दो लोग कम होते ये क्वेश्चन कह रहा फेल कितने लोग कम होते दो लोग कम होते यानी पांच यहाँ पर अधिक बैठते तो दो लोग क्या होते कम फेल होते तो इसका मतलब यहाँ निगेटिव चिन्ह आएगा अब मैंने कहा ये बराबर में है अगर ये कैसे बैलेंस हो सकता है यहाँ पर माइनस दो है और यहाँ पर बराबर में पांच है तो मैंने बैलेंस कैसे सर अगर मैं इसका मान एक मिनट के लिए धन सात रख दूंगा तभी तो बैलेंस होगा यानी ये तब क्या जाएगा प्लस सात और माइनस दो हो जाएगा यानी पास होने वाले का अनुपात कितना निकलेगा आपने कहा सात और यहाँ से फेल होने वाले का अनुपात कितना माइनस हो जाएगा तो कहता है कि अंत में जो अनुपात बनेगा बाईस अनुपात तीन होता है तो बताओ परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे ये हमको बताना था ठीक है तो मैंने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाइए पच्चीस या पचहत्तर हो जाएगा और बाईस सौ अट्ठासी होता था अट्ठासी में से पचहत्तर निकालने में कितना बचेगा आपने कहा तेरह यूनिट अब मैंने कहा तेरह यूनिट तो आ गया आपका फिर यहाँ से क्या करें यहाँ से सात तरीक का इक्कीस हो जाएगा इक्कीस तो आपका प्लस है यहाँ से आप क्या करेंगे बाईस गुना कितना था चौवालीस होता है बाईस गुना चौवालीस और यहाँ चीन कौन सा माइनस तो माइनस चौवालीस हो जाएगा और यहाँ हम सबको पता था बीस माइनस लगता ही है तो मैंने कहा यह क्या हो जाएगा यहाँ से अगर आप जोड़ दोगे तेरह यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो आपने कहा पैंसठ एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो आपने कहा पांच परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया तो आपने कहा कि 25 और प्लस चार बराबर कितना उन्तीस हो जाएगा उन्तीस में पांच से पूरा कर दूंगा कितना आ जाएगा तो आपने कहा एक सौ पैंतालीस हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके मेन्स दो हजार सत्रह का हुआ था अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बहुत मतलब क्रॉस मल्टीफिकेशन मेथड से बहुत आसान बनाया जा सकता था ऐसे क्वेश्चनों को मैं कल और कराऊंगा तो आज के लिए इतना ही आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें वीडियो को शेयर करें अपने इस यूट्यूब चैनल को प्यार दें आपके प्यार के भरोसे ही मतलब इस चैनल को मतलब एकदम मतलब और परिवार को बड़ा बनाया जा सकता है तो आज इतना ही आप सबको थैंक